இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியான டேஸ்டான ப்ரெட் புட்டிங் செய்ய போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரெண்டு கப் பால் எடுத்துக்கோங்க தண்ணி விடாமல் நல்லா காய்ச்சிக்கிடணும் அதுக்கு ரெண்டு கரண்டி சுகர் போட்டு நல்லா கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த பால் ரெண்டு கப்பு பால் ஒரு கப் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா சுண்டை காய்ச்சிருங்க அடுத்து நம்ம கேரமில் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு ஸ்பூன் சுகர் விட்டுக்கணும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் நல்லா கேரமில் ரெடி ஆயிரும் சுகர் வந்து ப்ரௌன் கலராக வந்ததுக்கப்புறம் பாத்திரத்தில் எல்லா பக்கமும் படுறபடியாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு முட்டை எடுத்து உடச்சி விட்டுக்குங்க முட்டையோட ரா ஸ்மெல் போகிறதுக்காக ஒரு ஒன்று அல்லது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸு அதில் விடணும் வெண்ணிலா எசன்ஸ் விட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸ்மெல் இல்லாமல் நல்லாவும் வரும் வெண்ணில் ஐசன்ஸ் கலந்து நல்லா பீட் பண்ணணும் குறைஞ்சது அஞ்சு நிமிஷமாக அதை பீட் பண்ணணும் நல்லா நுற வரணும் அதில் ரெண்டு அல்லது மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் கலந்து அந்த நுற வர அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணணும் எலக்ட்ரானிக் மிஷின் இருந்தால் கூட அதை வச்சு கூட சில பீட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு அல்லது மூணு ப்ரெட்டை எடுத்து ஓரத்தெல்லாம் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் உள்ள பீஸை வந்து பொடி நல்லா வெட்டி வச்சுக்கோங்க பீட் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையை பாத்திரத்தில் நம்ம ஆற வச்ச பாலை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே விடணும் நுற வர அளவுக்கு விட்டு மறுபடியும் கூட ஒரு பீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கேரமில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பாத்திரத்தில் நம்ம அடித்து வச்சுருக்க முட்டையும் பாலும் அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடணும் இந்த டைமில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க டேஸ்ட்டு ஸ்வீட்டு குறைவாக தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ரெட்டை அந்த பாத்திரத்தில் அப்படியே எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி போட்டு விட்ருங்க மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ரெட்டை இட்லி பானைகளில் வச்சு இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரியே அப்படியே வச்சு மூடி போட்டு மூடி வைக்கணும் தண்ணியெலாம் உள்ளே போகாத அளவுக்கு ஒரு வெயிட் வச்சிடணும் அல்லது டைட்டான டிஃபன் பாக்ஸை வச்சுக்கணும் இட்லி குக்கர் மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு குறைஞ்சது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வேக வைக்கிற மாதிரி வேக வச்சுக்கோங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து பார்த்தோம்னா இந்த பதத்துக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம அப்புறம் அதை அப்படியே பாத்திரத்தை எடுத்து நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசரில் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் வைக்கணும் ஃப்ரீசர்லேருந்து வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பாத்திரத்தில் ஓரமாக அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுக்கணும் அப்புறம் பிளேட்டில் கவுத்தி அப்படியே வெளியே மெதுவாக எடுத்தோம்னா நல்லா உடையாத அருமையான ப்ரெட் புட்டிங் கிடைக்கும் ப்ரெட் புட்டிங் நல்ல ஷேப்பாகவும் கலர்ஃபுல்லாகவும் வந்திருக்கு இந்த கேரம் இல்லோட பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது சூப்பராகவும் இருக்குது அது கட் பண்ணும்போது அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்